有件事儿想找你帮个忙，工作上的事儿，王总尽管吩咐就好。之所以是帮忙，肯定不是指工作上的事儿。钟生准备填报复旦。嗯。现在王简铁了心了要学表演，就因为这个学院在复旦隔壁。所以呢？所以这明显是一时冲动啊！希望你让钟生劝劝他。别人的话他现在都听不进去，但一定听钟声的。填报志愿是王简个人的事儿，钟声没有发言权。那作为王简的好朋友，钟声有没有必要给一些善意的提醒呢？正因为是朋友，钟声有可能会支持王简的选择。不是所有人都像你一样喜欢用自己的逻辑去绑架别人的想法。什么叫像我一样？王简现在做的是情感绑架。他为了终生选择了专业，改变了自己的人生轨迹。万一终生觉得这是他自己的责任，因此感到自责、抑郁、焦虑，从而影响了学业，这对终生也不太好吧？那可不行，所以你必须阻止王姐。制止是一定要制止的，但是我现在没有办法，所以需要你的帮忙。而且这件事情也不是完全和终生没有关系，要不是他突然改变了专业，也不会出现这种问题啊。终生改专业。还不是拜安圣所赐。什么叫拜安圣所赐？看来王总还不知道，九三三地块上面有人受伤了。我舅舅的葱油饼铺就在九三三。九三三地块是思维负责的，你是说的强拆了？开发商当然不会明着挑战法律底线，但是他们在舅舅的铺子周围开始拆挖，害他受了伤。他的手不能干活了，现在只能把铺子关了。最终呢，也在协议上签了字。钟生就是因为这件事情受了刺激，才去改学金融的。这不是拜安盛所赐吗？这件事我知道了。如果你需要让安盛负责，我们会负责到底。但因为这是公事，需要你提起诉讼，提供法律判决。不必了。其实我本来没有想说这件事儿，只是希望王简的事儿不要赖在我们钟生头上。你就用这种语气和老板说话？哪种语气啊？这虽然是在公司，但是咱们谈论的是私事儿。于公呢，你是我老板；于私呢，你是王简的哥哥。基于王简对我们终生造成的困扰，现在的这种口气已经是很客气了。行，你说的有道理。我现在不是老板，那也好办。你这是干什么呀？我是王简的哥哥，请你一定让钟生劝劝他，这关系到他的将来，拜托了。哎，王简的决定我会如实转达给钟生，但是劝不劝，钟生自己说了算，改不改，王简自己看着办。
哎呀，男人逛街啊，的确是很累。不过呢，跟美女逛街确实一点都不觉得累。<笑>好吧，好吧，好吧，啊，就这样，嗯，拜拜，嗯啊。九三三地块，我是怎么跟你说的？你办的这些烂事儿都是跟谁学的？说什么呢？是不是有人受伤了？哦，你说那个钉子户吧，自己不小心摔了一跤，怪谁啊？我说过，拆迁工作绝对不能遇到这种麻烦。什么叫麻烦？我一没断水断电，二没闹出人命。你和强拆，五十步笑百步。少拿这种态度来教训人。一个钉子户至于这么操心吗？他就是老三喜欢的那个学霸的父亲。这么巧啊！那你的意思说就是埋怨我没给老三开后门了？谁让他不早说呢？事后诸葛亮有意思吗？你闭嘴吧！这件事情不管是谁，你办的都不在道上。我只知道我和你不在一条道上。哎，这个事儿你是怎么知道的？老三也没提，你从哪儿打听到的？这你不需要知道。你真的很奇怪，知道吗？我的权限不是已经从安盛的核心业务当中分离出来了吗？我只要按时交地，至于我怎么做到的，跟你有什么关系？我作为大哥，难道就不？那你现在是我的大哥，还是安盛的总裁？如果你是我大哥，你怎么会回国第一时间给我下了一纸调令？如果你是安盛的总裁？你怎么会在乎于拆迁项目当中的细枝末节？你带着情绪看问题，我们的确不可能走到一条道上。彼此彼此吧，你我只能到这种程度，对吗？到这种程度，都是祖坟上冒青烟了。还有王姐的事情，我要提醒一下，你该放手时就放手。这个世界上有很多事情，抓得越紧就越容易失控。真的把他逼出个好歹来，这是我们两个都不想看到的。嗯，姐，我收拾好了，你快去洗吧。嗯，珊珊。你决定去学金融，是不是真的是为了去赚钱啊？姐，你怎么又提这件事儿啊？嗯，你在看什么啊？这是你画的，是个什么品种啊？怎么肚子上还有腹肌呢？反了，这是最后一页。我看看啊，生生，我从小学到高中呢，就非常喜欢画画。小的时候啊，也梦想自己能够成为一名服装设计师。但我知道，梦想不是说说那么简单。真正能把工作和兴趣结合在一起的人很少。但我真的很希望你就是这样的人。舅舅妈在上海不算有钱。但是一个能收租的家庭，他也不算穷吧？你真的要为了赚钱而放弃自己的理想吗？姐，你搞错了，我真正的理想不是要当医生，我只是想帮助更多的人。小时候，爸妈跟我说，医者治病救人是最伟大的职业。可是，这次我爸手受伤了以后，我才发现，就算有医生，没有钱的穷人也很难治病，所以。我要想帮助别人，首先我就要变得非常有钱，就像给非洲捐款的那个慈善家一样，你知道吗？他的捐款超过百亿呢。但是他的这些贡献远不如那些非洲的无国界医生，他只是捐赠了他财产的一小部分，而那些而那些在非洲行医的医者奉献了他们的全部，是吗？可是你也无法否认，要是没有资金的支持。
这些医生根本就没有办法在非洲行医，所以，要想帮助别人，首先自己就要成为一个强者。我没想到你已经想得这么明白了，是我小看你了。那当然，而且我数学成绩这么好，要是不学金融，真的可惜了。不过这件事情你千万别告诉别人，尤其是我爸妈他们，他们知道以后肯定会觉得非常幼稚。这种事情只能做不能说。我知道了，我去洗了。嗯。画的真的太好了，但我知道，梦想不是说说那么简单。听说你改专业了？对啊，我改表演了。为什么？我喜欢表演啊。我怎么听说你是为了离我近一点去学的表演啊？没有，我的梦想就是学表演，当一个演员。这事儿你不用担心，嗯，不完全是为了你。那是你哥怪罪起来，我可不背锅。他这个人像内分泌失调一样，脾气臭得很，你别管他。你为什么临时改志愿？你的梦想不是学医吗？那个梦想太不现实了。你什么时候变得这么现实了？这不是现实，这是诚实。诚实的面对自己的内心所想，不好吗？好。其实，不管你学什么，学你自己想学的就好。小时候，大人们都说“条条道路通罗马”，可是长大以后才发现，罗马不是我想去就能去的地方。反正你想去哪儿，我就跟着你去哪儿。是不会屈服的，没有任何事情可以动摇我学表演的心。你有没有想过，人是会变的？我不是指别人，我是指你自己。你现在觉得终生很重要，但是很快你就会有不同的想法，那个时候你就会怪我，怪我为什么没有阻止你做蠢事儿。哥，你有没有想过？我头都快学炸了，才刚过了一本线，但是我去考表演，什么都没准备就过了，这是为什么？因为这个简单嘛，这个不简单，几千个人里就录取四十个，这可比考复旦难多了。我不管别人想怎样，我只管你要怎么样。你是觉得这比学习容易，所以你才想做这个，但是人不能总挑容易的事情去做啊，关键是他不容易啊。是因为我发自内心的喜欢，自然而然就做好了。你们让我干那些事情，我都不喜欢干。这么心血来潮的就断定自己喜欢干什么，不喜欢干什么吗？我不是心血来潮，只是之前从来没有想过自己该干什么。从小就有人帮我安排一切，直到这次终生转了专业，我也该重新考虑自己。该念哪所学校的时候，我才发现，所有的可能性里，唯一让我感兴趣的就是学表演。我之前不知道我喜欢这个，可当它真的摆在我面前的时候，我一下就明白了，这就是我该干的。这是自打你会说话以来。说过最走心的一段话
，真的不全是为了终生吗？不是。那我考虑一下。老王，考虑的意思就是，你同意了。老王，我爱你，你简直不能再帅了。嗯。开云。有没有别的夸人的方法呀？就会这一句啊！祝你可以顺利的追到自己喜欢的女人。行了，行了，行了，离我远一点。啊，好，离我远一点。好的。你同意王简学表演了？对呀、啊，这是他的理想，我支持他。理想。你是不是觉得王简就不配有理想？需要吗？所以我们能做的就是混吃等死。我可没这么说。我现在不是你的老板，是王简的哥哥。你可以跟我说说心里话。心里话？我觉得王简这样的，他的理想就应该是赚钱、花钱，或者是创造一个什么商业帝国之类的。反正都跟钱有关。差不多吧。你还真敢说啊！就是想法太片面了。难道您还有赚钱之外的理想？这是什么呀？我的理想。现在说还太早，总有一天我会实现它。我说你能不能快一点？哎呀，老曹，你也看见，就是下这么大雨，咱改天再玩吧。啊，那下雨怕什么呀？啊，打保龄球又不是室外，这在室内我都定好了。你快快快的，赶紧！看我这乱七八糟的，我得收拾收拾嘛。真不是不愿意跟你玩，每次玩你都输，没什么意思呀。你你先收拾一下啊。小苏，哎，曹总，还没回家，加班了？没有，这不赶上下雨了吗？刚叫了车，正排队呢。哎呦，这点打车不容易啊！哎，你家住哪儿啊？江苏路附近。江苏路，巧了，我在豫园路，就去年新开盘那个，没想到这么近。呃，我送你回家吧。不用了，太麻烦了。客气什么呀？顺路。再说了，这个天打车，没一小时这车都未必能到啊。你赶紧取消吧。那谢谢了。你看你客气什么呀，老曹？哎啊啊！哎，那个，咱们改天再约啊。啊，我先走了啊。哎，雨天路滑，慢点开啊。来，我自己来吧。没事儿。谢谢曹总。客气。不知道啊，我这个车啊，有点小问题，对吧，军队？非得我亲自上阵才能把它伺候好。哎呀，你看，给他伺候舒服了，就听话了，是吧？这是小苏啊，这个小苏，听说人缘特别好，没想到在曹总那儿也点吃的开。现在的小姑娘，坐有妇之夫的车，她也无所谓的呀，不用避嫌吗？没想到王总还挺传统，挺好，是应该避避嫌。更何况曹总还有家有口的，是吧？但是话说回来，其实我平常下班也送女同事回家。这倒也没什么。你有家有口吗？没有。不过快，快走吧。走。这雨天啊，你就不能开快
，而且更不能心急，你说对吧？小苏，是不是小时候学过跳舞啊？气质特别好，和办公室那些女孩就是不一样。还有，你知道吗？最近很多女孩都喜欢戴那种锁骨链儿，你喜欢哪种啊？都不喜欢。有个性，与众不同。曹总应该是经常给太太买这些东西吧？哎，老夫老妻了，谁还在乎那个呀？话可不是这样说，夫妻之间才更要有仪式感。曹总平时对下属都这么关心，对家里人肯定也特别体贴。什么仪式感？不怕你笑话，我跟我家那口子就差签个字儿了，夫妻生活早就没了。还仪式感？这结了婚以后啊，男人跟女人就不一样。那女人呢，她只看重这些柴米油盐，但是男人需要审美的，就得。多接触，像你这样洋溢着青春气息的女孩。曹总，我前面有地铁站，你把我放下来吧。哎，这大雨天的，把你一个女孩扔半道，我可做不出来。小苏，你喜欢车吗？不喜欢。你这是清心寡欲呀、啊。人呐，就得有点欲望啊，才能有人味儿。不光是男的女的，那都得有欲望，对不对？你们啊，从小被教育当个好女孩儿，所以呢，不敢把真心话说出来。可是现在时代不同了，这要勇敢的表达自己才行。哎，小苏啊，你一看就是那种聪明人，那种一点就通的。我最讨厌讲半天话听不明白的那种人，特别吃。不过小苏你就不一样，一看脑子就活了。人嘛，就要活得通透。你前面停车吧，我要下车。哎哎，你开个玩笑，你看你还急，这不能停车。前面停下来吧。这这真不能停车。停车。哎，你你是干嘛？哎，好好好，停停停停。哎，这不能下车！发什么神经啊，你这是！我马上过来。安娜，曹总要的文件，我给你放在办公桌上了啊。哎，曹总。哎，这文件给我的。啊，是。拿进来吧。曹总，你要的文件。谢谢。哎，等一下。曹总，还有什么事儿吗？喜欢吗？送给你。我对首饰没兴趣。凡客押宝。中号四叶草，一万八一条，跟我有什么关系？哎，你看你急什么呀？那天你在路口下车，害得我扣了三分，罚了两百，你不该补偿我一下吗？补偿？那不是你活该吗？活该？你要这么说，那不行。我这人啊，是最讲公平的。今天，你得把这事儿。我解释清楚了，你才弄走。哎，你干什么呀？你放开我！你还来得及。哎，你放开，放开，曹总。这，小苏，你这个事儿呢，我作为人事部经理办不了，还是跟你们丛总去说去吧。他连几万块钱的项链都不要，是真的难搞呢，还是欲擒故纵啊？谁呀？还能有谁？就是那天那个苏沫。哎
，你不觉得他，他特别有那种味道吗？老曹啊，你收收心吧，你和嫂子感情不是挺好的吗？你看呢，都是表面现象，我俩早晚的事儿。那可人家苏沫不愿意，你就算了呗。这个女的呀，没有一开始想那么简单。哎，她不会看出来啊，我送她的项链是假的吧？你还真送了个假的，炒 A 呢，也不便宜。啊。你说现在女儿都喜欢什么呀？这我可不知道。我劝你啊，别折腾了。他万一要是说出去，影响多不好。哎呀，怕什么呀？他多大胆子，跟我人事经理斗啊？饭碗不想要了。再说了，他是女的，我是男的，就算传出去了，那是他吃亏。嗯。真的假的？这话你可不敢乱说啊！骗你胖十斤，安娜亲口告诉我的。你这样想。他是第三方员工，对吧？那他转正的速度是不是有点过快了？可是苏沫的工作能力确实没话说呀。还有卢总这大单子，咱们俩有目共睹吧？还有，你可别忘了，他当时可是破格录取的。我知道他上面有人，可是就是没想到他这么底线。好啦，哎，西西，哎，昨天你想吃的那家店今天开张了。中午我们一起吧。中午我有事情。那晚上呢？晚上我们家大宝要上英语课的呀。啊，那下次吧。好的呀，好的呀。你是说老曹？他也能找到情人？对呀。就是招商部那个姓苏的，新来的，挺漂亮的那个。嗯，脸蛋儿果然是资本。哎，这样，他转正的速度可是创了安生记录的。就因为他和老曹，不然还能因为什么呀？他连大学文凭都没有，不靠这种下三滥的手段，怎么上位呀？以后可以躲着他点儿。嗨，毕竟啊，和我们正规二幺幺毕业的，价值观啊，完全不是一路的。不是二幺幺毕业的吗？素质怎么这么差？知道背后嚼人舌根很 low 吗？就你还说别人没素养，我怎么了？说说看呀、啊！哎呀，走走走，什么人啊？你跟他一般见识，走走走。我以招商部员工的身份实名举报人力总监曹若成，多次利用职务之便对我进行性骚扰。实名举报，知道后果是什么？既然敢站在王总面前。就已经不计后果、不惜代价了。我知道我的编制是曹总帮忙争取来的，就算是不转正，重新做回实习生，我也要举报他。谁告诉你是他争取的？曹总亲自说的。人家说什么你都信。那郝成义啊，有个侄女，刚从三大毕业，小姑娘形象气质都不错，我就念过了。啊，正好看行政部啊有个空缺。缺？行政部六个月以来一次加班都没有。还好意思提缺、哦，这个批给招商部，招商部？难道是王总批给招商部的？老于的事情，你对安盛有功，所以给你转正。不过你不用担心你的投诉对此产生影响。可是证据呢？什么证据啊？既然要投诉，就要有证据，不能仅凭你的一面之词，就让一个部门的一把手担罪名。你不相信我没关系。不管用什么方法，我都会亲手撕开这个伪君子的面具。怎么撕？说说看。群发邮件，或者去论坛上写帖子。发帖一样要晒证据，否则曹若成会把你描绘成一个为求上位不择手段的女人，还要为她的名誉权受损而承担法律责任。你，准备好了吗？你说我不相信你，可是我信你又怎么样？就能直接处理到部门主管？与其把筹码放在别人的信任上，不如靠自己的努力拿到实锤。你的意思是？你的投诉我会记录在案
，但仅凭你的愤怒和委屈，公司无法采取措施。我劝你也不要轻举妄动，保护自己，保留证据，才能让曹若成无法狡辩。王总，那不是我抱怨，您的那个部门优化方案想法是好的，但实施起来确实很困难。我们 HR 部门这段时间忙的是底儿朝天，而且问题是多多啊。问题多，就慢慢解决嘛。对呀、啊，王总，你总得给我点时间啊。那突然搞这么大摊的事儿，那不光是我们部门。那其他部门的员工也有很大的意见。从容啊，嗯，招商部是目前变动最大的部门，你的人有提什么意见吗？没有啊，大家都很支持，现在的工作状态非常积极。从总，那是在你面前做的样子，那背后说什么你又不知道。我的部门，我怎么会不知道？这样吧，在你那儿做个内部调研。调研，对，发放匿名问卷，听听大家的心里话。哎，这个我同意，我们部门全力配合。你们的工作不是已经忙不过来了吗？这个就让招商部自己做吧。好，我来安排。让苏沫做，他是新来的，各方面牵扯比较少，相对公正。这件事情不能耽误太多时间，下班前就让大家把问卷填好，晚上让苏沫整理出来，明天一早我就要看。好，我知道了与其把筹码放在别人的信任上，不如靠自己的努力拿到实锤。喂，曹总，进来。曹总，这是你要的文件。谢谢了，麻烦你送过来。不客气。要是没什么事儿的话，我先走了。哎，等一下，小苏，我想。我们之间啊，可能有点误会。曹总，那天呢，我反应也是有点过度了，主要是啊，你那个项链吓了我一跳。<笑>你胆子也够小的呀，这有什么可怕的呀？我主要是不明白，你送我项链到底是什么意思？还能有什么意思啊？你也懂的。有些话还是说明了比较好。我就喜欢你这种性格，直爽。也不光你的性格，你的气质，你的聪明，特别是你的倔强。说实话，我都挺欣赏的。办公室里说这些不合适吧？这有什么不合适的？我这个没有监控。我明白了，你呢，是在办公室里放不开。公司下月派我去欧洲，你呀、啊、跟我一起去，偶尔离开一下快节奏的生活，不要给自己什么心理负担，才能更好的面对生活。你觉得我这样说对吧？你这是想让我当你情人啊？你可是结了婚的。我
我结了婚又怎么了？但是你也知道啊，我跟我家那口子早晚要离的，就差一张证的事儿了。你放心，你要跟了我以后啊，我绝对不会亏待你的。你看你一个人在上海打拼，没个靠山，那什么时候能混出个头啊？我呢，没什么太大,大本事，但是在安盛人事任命上，我可是说了算哦。你曹总的意思是说，如果我跟你好了，你就能够帮我升职。聪明，你给我三年时间，我保证让你坐上招商部主管的位置。不用了，我还是凭自己实力吧。嫌三年太久是不是？那就两年，这已经最快速度了。而且你的工资会按最高标准给你，怎么样？这个条件。你能满意了吧？你放开我，放尊重点。话都说这份上了，你得给我点甜头。干什么呀？臭流氓！你放开我！你得给我点甜头。臭流氓！干什么呀？走开！非礼物。没事吧？你你别落，你把手机放起来。行啊，你个老曹，这是人干的事吗？张，好说你不知道，是他勾引我的。呃，他之前说什么你不知道，你没听见？你少来！你说了什么？我说了什么？都在这录音笔里。玩音呢，录音给我。你干什么？手机给我，你放下。把手机给我，你给我什么？放下他。好，好着。你放下。你疯了你！把他按住，按住他。你们拉我干什么？你抓他，对他勾引我呢。行了，什么都别说，咱们去董事长那儿，让董事长裁定。董事长已经在来的路上，你刚才受了惊吓，我让天宇送你回去。不行，我要留下来当面和他对质。有录音和视频就已经够了，你回去不要再想这件事。放心，我一定可以给你讨个公道。联合起来给我做的局，董事长，我只是碰巧路过，碰巧路过，啊，你大半夜的为什么还在公司？而且你的办公室又不在我这层，什么叫碰巧路过？我让他来帮我核对资料，你不是想说我和他们也串通好了吧？你想搞我不是一天两天了吧，董事长，我真的是被冤枉的。你怨什么？明明你把人家按在办公桌上。我这也是一时头脑发昏。我跟你这么多年了，我为了公司没有功劳也有。你被公司效劳，公司没有给你发工资吗？这次的事情影响极其恶劣，我我真的没有想到你会做出这样的事情来。你让我太失望了，出去！明天主动辞职，已经是最好的结果了。是，感谢董事长这么多年对我的栽培。你也回去吧，很晚了。董事长，那我先走了。嗯、这件事不能只是辞职这么简单，必须把证据交给警方。安盛的负面新闻还不够多吗？正因为够多，我们才不能冒险。主动报警，影响上可控；隐瞒真相，事情会更糟。于志远的事，教训还不够吗？好，这件事情听你的，但那个郝成义必须一起走。为什么？为什么？他真的是碰巧路过吗？
，安慎现在必须团结一致，所有搞内斗的人，一个都不能留。带的，谢谢，小苏，我们对不起啊。晚上一起吃火锅吧，把霉运都涮掉。好的呀，好呀，我们两个一起请你吃。嗯，好。苏沫，今天晚上你是故意去曹若成办公室的吧？当然不是。那为什么郝成一那天也在，把这一切都拍下来了呢？我也觉得奇怪。感觉郝成一一直在等着抓曹诺成的把柄。他们俩关系不错，为什么要这样做？怎么了？难得打出一手好牌，还给我看这种脸？我只是在想，自己有没有防卫过当？防卫过当？疯狗在扑向你的时候，你还在纠结自己有没有反扑过度；等你在犹豫的时候，疯狗已经把你咬得体无完肤，骨头都不剩了。谢谢王总能够秉公处理，把这种恶人扫地出门。不用谢我，要谢就谢自己吧。我自己。能帮自己的只会是自己，能救自己的也只能是自己。这个我明白。但是这一次算是我自救呢，还是王总救人？合作愉快。好商务，他为什么就不能说点有人情味的东西？好官方啊！我在干嘛呢？为什么像谈生意一样？那王总，我先走了。深夜。